Espíritu Santo, llena de alegría y paz mi corazón y da sabiduría a mi mente para poder entender la palabra de Dios. Amén. Congreguen ante mí los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declarará. No voy a reclamar de sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué cita mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detesta la obediencia, y ellas en saco roto mis mandatos. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió, Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera de que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor
pues tu amor, Señor, es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre. 